Hola, engendros, bienvenidos a la Incubadora Cósmica. El día de hoy vamos a hablar sobre seres mágicos y mitológicos de Latinoamérica. Muchos de ustedes se deben acordar, estoy seguro que tú de ley te acuerdas, eh, que en los 90 hubo esta epidemia de noticias en los canales amarillistas o en los periódicos amarillistas sobre el chupacabras. Esta cosa empezó en Puerto Rico, que fue el primer avistamiento. ¿En qué consistía o consiste el chupacabras? Es un animal o monstruo, no se sabe, que se mete a las granjas y ataca a los animales de granja, a las vacas, a los corderos, a las gallinas. Pero lo raro es que no necesariamente se los come, sino que hay casos de vacas que solo amanecen como con mordiditas y ya, así no le, no, no le comió. Entonces se comenzaron a organizar un montón los granjeros, especial, especialmente en México, porque estaban hasta las huevas de perder sus animales. Y los manes lograron cazar chupacabras. Y eso es lo interesante, chupacabras. Así que, Pero se vio imágenes de Claro, eso. hay full imágenes de internet de posibles chupacabras. Es que como nadie en realidad sabe qué es. ¿Y qué forma tiene? Okay. Eh, los que he visto yo parecen perritos. Y eso es lo interesante. Uh -huh. Que como lograron atrapar chupacabras, la ciencia los ha podido investigar y a lo que han llegado en todos los casos es que los chupacabras son coyotes o lobos que sufren de un estado súper, súper fuerte de sarna y están tan enfermos, su piel está tan enferma que ya, ya no les reconocen, Ay, o sea, como, como tal. Entonces, claro, es como que le das cualquier explicación porque no reconoces al animal. Ahora, lo interesante también es que hay mucha gente que dice que el chupacabras en realidad tiene una forma de reptil no han atrapado uno con forma de reptil, uh -huh. pero, pero la gente ha visto. La gente lo ha visto, especialmente en Sudamérica, los reportes de chupacabras es una cosa con apariencia de reptil. Así que denle amor a su chupacabra. <risa> no. El bombero es un personaje de la mitología guaraní, uh -huh. que es como una especie de duende. Se supone que es súper feo, que es chiquito, tiene brazos súper largos, no tiene articulaciones en las rodillas, entonces camina súper, súper tieso. Es un personaje interesante porque es bien doble, así, completamente doble. Puede ser súper bueno o puede ser súper malo con la gente. Entonces la gente tiene esta creencia de que hay que dejarle ofrendas a él, como alcohol, tabacos, para que él se porte bien y te ayude en los embríos. Porque una de las características de este bombero es que cuida... De, la, de los animales y de los bosques, es como un protector así. Alcohólico. Es un protector alcohólico que de vez en cuando hace maldades, no tan... Y no es así cualquier cosa, por ejemplo, si tu niño salió a caminar solo por el bosque, él lo encuentra y le saca completamente toda su sangre hasta que se queda seco por ahí. O hace que la gente se pierda, ¿sí? si le caíste mal. Te guía por senderos sinuosos <risa> <risa> hasta que te pierdes. Oye, pero es medio, medio cargoso, hermano. Es cargoso. El, el tipo es, es cargoso y al mismo tiempo, por ejemplo, no sé, está pendiente de que los cazadores no casen más de la cuenta. O sea, que solo se lleven lo que necesitan para comer si no les castiga. ¿sí? Qué, ¿Pero cómo les castiga? ¿Qué? No sé, capaz también matándoles de alguna manera así dulce. De alguna manera. <risa> Matándoles algo. Dulce y cálida. <risa> y natural. Y natural. Pero es, no sé, a mí me, me gusta mucho porque se diferencia bastante de, de nuestros duendes así de Ecuador. Uh -huh. Porque, por ejemplo, el chusalongo les mata a las mujeres así. Y también es medio raro, pero no hace algo bueno. Como. Es que aprenda, nuestros duendes ¿no? son mucho más heavy. O sea, hay como que. Yo creo que hay un porcentaje altísimo de ecuatorianos que le tienen que su miedo máximo en la vida son los duendes. Así. Conozco a full gente que le dan miedo a los duendes, pero son, o sea, en teoría de, como que tienes las de ganar, ¿no? Ya, ¿Qué harías si te topas con...? ¡Le pateo! Pero, pero él tiene más poderes que tú, Pero se yo supone, soy menos. más grande. ¿No? ¿Un duende de mi tamaño? Ah, no, me de... no es así nomás, ¿no? No es de patearle. No es de patearle. Bueno, pero es bien interesante porque hay un montón de versiones de este bombero en otras regiones, así que ca... y las historias cambian según región. Entonces busquen igual si tienen alguna sugerencia de otro... De otro bombero. De otro bombero. Es bienvenida. Cuando vayan al bosque lleven trago, tabaco. <risa> Mi siguiente criatura fantástica 
viene de República Dominicana y se llaman Ciguapas. Tal vez han escuchado una canción ahí de Ciguapas, capaz lo bailaron en sus 15 años, fiesta rosada. Y... Son mujeres que viven en las montañas en República Dominicana, pero las características que tienen como fantásticas es que son pequeñitas. Bueno, hay varias descripciones. Hay, hay unos que dicen que son pequeñitas y más bien eh, como peludas o con plumas, y hay, y hay otros eh, recuentos que dicen que tienen las piernas largas y no sé qué. Pero en lo que todos están de acuerdo es que tienen rostros muy hermosos y que tienen el pelo súper largo, que, les, que eso es su única vestimenta es su pelo. Entre las cosas que hacen, les gusta mucho robar en las casas, especialmente robar manteca y carne. Y dicen que es como que la comida favorita que tienen ellas. Ahora, también hay una cosa como que media triste con las así guapas, así... Supongo que lo podría decir de una manera media poética, pero no lo voy a hacer. Tienen los piecitos al revés. Entonces, las manes primero se hacen difíciles de rastrear porque te engañan con las pisadas claro. al revés. ¿Qué hace ella si es que, qué hacen las iguapas si es que si se es que cuenta? Alguien... Ah, bueno, o sea, dicen que son súper ariscas, pero que si logras atrapar a una, o sea, es mejor no tenerla en cautiverio porque se deprimen súper rápido y se mueren de una. Sí, como que se deprime su mano. Oh, qué triste. Entonces sí, cuida tu guapa. El Diablo Uma es un personaje que es propio como de la sierra ecuatoriana y también se lo conoce como Aya Uma. Uma en quichua quiere decir cabeza, entonces es como cabeza de diablo. El Diablo Uma tiene dos cabezas, una adelante y otra atrás. Y es súper colorido. Es como, es uno de los personajes que a mí me, me encantan como de las tradiciones de acá del Ecuador. Se supone que tiene una función ritual en las fiestas. Entonces, este baile protege a la gente de los espíritus, de los malos espíritus, así. Y eso es bien interesante. Entonces, el baile es, es bastante intenso, así. Entonces, la, hay una como leyenda de cómo surgió este personaje. En una fiesta estaba un grupo de, de personas tomando chicha, que es de alcohol acá. Y apareció este personaje de dos caras, súper extraño, y comenzó a bailar. Entonces, el chumadito, uno de estos personajes, le vio y de repente se dio la vuelta y ya no estaba el diablo Uma. ¿sí? Entonces, se quedó tan como traumado con esta imagen del Diablo Uma, que decidió hacerse un como disfraz del Diablo Uma e intentar imitar el baile que, que este personaje realizó. Entonces, a partir de eso, se supone que... Se va adheriendo a festividad. Ajá. Pero este tipo, el señor, desapareció luego y la gente decía que era porque intentó imitar al Diablo Uma. ¿ya? Oh. Entonces, se supone que es como un personaje que representa una, la, como la fuerza de la naturaleza, no es algo maligno. No, Además, no sé si la traducción exacta de, de Aya es, de, es, es diablo. diablo. Claro, eso capaz ya es alguna cuestión ya así más... Sí, como de... Católica, una, sí, que sí. Exacto. Queremos saber sobre otras criaturas engéndricas que, no sé, capaz hay en sus países que aquí no hay o alguna otra versión de alguno de estos, de alguna de estas criaturas que les contamos, así que para eso están los comentarios. Y no se olviden de suscribirse, de darle like y de compartir el video. Nos vemos.